今天晚上呢，跟儿子啊吃酥乳啊，很久没吃酥乳了，真的想念那个味道。哎，这你妈搞饮料个？嗯。把牛奶打开起来。嗯。早上喝牛奶啊。嗯。吃酥乳啊。这个就要吸工好了。哼。哎，很多朋友问我啊，姐姐是不是每天都吃夜宵？对，我又不吃夜宵，我就睡不着啊，吃走了喝饱了才能睡得着。哎呀，这老年人喝的，我就是老年人了，你看。哎呦，难怪他说坐到这里冷啊，是真的坐到这里有风啊。哎呀，还有多久时间？十分钟够了吗？嗯。这个等吃的过程啊，是特别难受的。哎呀，这个棋子啊，真的慢呀！我等了四十分钟，等的都要睡觉了才来。再不来的话，真的，我都也不想吃了，算了。终于领过来，就过来点啊！哎呀，怎么这这么点点瘦了？第一次吃东西啊，感觉啊，有一种瘦片的感觉。我看一下，什么味道？这么几个，这么几个，我还不如到河里去抓两个。那河里好多啊，现在把水也涨起过来。哎呀，就过一下那瘾得了。来吧，再牙缝都少了，什么玩意儿？味道怎么样？一般，是吧？味道也是一般，还搞得这么少。这没豆腐也只放了几块。我把它守一下，就几十克啊，甜了。把大面包拿来，我敲下好点。我儿子把这些棒子吃完，我啃个面包得了。嗯，哎，听说个老板搞这个点点啊。我都还会饿死的，走，这毛豆腐也舍不得放。还有几个搞完得了，这么点点，哼、嗯！你不吃啊？你吃吧。搞得我儿子都不想吃了。哎，有生以来吃的最差劲的一次。但是还是吃了吧，别浪费啊
，你看，就这么完了。我还是说它的味道啊，也炒的不怎么样，我确实也感受到了，还没我自己炒的好，还开店，哎，怎么能留住客户呢？送快递这么慢，味道也不好吃，分量还这么少。你搞水啊？你怎么？不知道怎么干，干嘛了啊？这吃着吃着，气的吃，吃出来了。吃了东西还生气，哎呀！我把手一下开开十几个天了，还没有自己到河里转一把。搞得我。儿子都笑了，花了你五十块钱去买这个十多个田螺，金子价了。这样的开店的话，还会挣挣风的。我这，等会我给他数一下的，也不要冤枉别人啊。还有几个拔出来。这个吃的饱又不饱，是吧？一点瘾都不过。等会我给你们收拾这个田螺，还有几颗啊。嗯。要搞干净，要不要不说我、啊、说谎话呗？那那时候怀怀吃了个田螺，人家一盒里面还那么多。鸭炒的有味道，这汤太多了，全是碗汤。你看，有田螺吗？你看，这不几个田螺的。说满怀期待的迎接，吃起来就让我太失望了。我儿子都拍了照了，哎呀，什么都不美了，没吃饱怎么美了？你把牛奶哦，你没打开啊？嗯，你不喝了？呃、哎，好了，一点都不饱，我都不知道肚子里面进了什么东西。给你们等会看看，就这么一点壳。还让我等了一个小时，哎，几十块钱就这样了。说实话啊，今天吃的一点都不美，一点都不饱，儿子也不满意，是我也不满意。你看他，乖乖的去睡觉去了，吃的不开心啊。我是还吃个面包，喝点牛奶。哎呀，不饱也睡了。现在来的这么晚了，如果我再点的话，哎呀，还等很久，算了吧。这个是我有生以来久久啊吃的最不满意的一次。嗯，不美了，睡觉。你看，就这这么几个甜喽。这不一二十颗吧，一小，就是这么一碗这个东西，这好小啊，又浅又小，哇，几十块钱太挣钱了吧，朋友们，如果按这样做生意，九九也去做生意得了，哎，上当了，吃也没吃饱，还要收这个摊，多麻烦、啊，你看。等我搞完了，你看，还搞到半夜。人家说搞到半夜还可以吃点东西，我是搞到半夜没得东西吃。哎，吃这么多还没等几颗花生的分量。